Për shëndet i në lajmë e dogodishme, i geologët kanë gërtur alarmin për gjendin e kryuar pra në godinës e shërbimit profesional dhe dëmtimet që ka pësuar në infrastruktur, dërsa kërkojnë dërhyri e urgjente. Policia greke e ka bërë të mundur sekuestrimin e rrët 121 kg marihuan në kufirin greko-shqiptar. Regëtarët e biznesit të vogën në qytetin e fjerit kanë vjuar protestat kunder vendosis të të vëshës, ndërsa kanë paralemëruar për shkallëzim të tyre. Surmuës i Kristala Baza i kanë shkruar për tre vite me klubin e një urë Anderlecht në Belgjik. Për këto dhe të tjera, juftoj të nëndishni në minutat në vi. Për shëndetje shikues të televizionit Alpo, kjo është edicion informativ i lajmeve. Ndërtesa në të cilën do dhe drejtoria e formimit profesional ka pësuar jo pak dëmtime sa i takon infrastrukturës e saj. Ajo në do dhe të në lajgje në kodra e shtufit, ndërsa specialistët shprehen se duhet të ndërhyet urgentisht me masa konkrete, pasi reziku është të përimath. Specialistët kanë konstatuar një tjetër problematikë sa i takon fenomenit të dëmtimit e infrastrukturës e godinave të cilat janë ndërtuar në lagje në kodra e shtufit. Drejtori shërbimi geologik në Gjirokasër, Qano Nora, ka pohuar se shqetësimi i radhës është evidentuar pra në godinës e formimit profesional, ku janë konstatuar qarit e konsiderueshme në katin e partë të saj, por edhe në murin rethues. Kjo e fundit si pasoj e erozionit. Nora thot se është përpiluar planën që duhet nërmarë, ndërsa thekson se një nga faktorët që është kryuar kjo situat është edhe mungesa e mirë filtë e tubacionit shkarkues, duke njësur nga ta raca e kësaj godine e deri në themelet e saj. Qëndra e formimit profesional e Gjiro Kastrës, me vëndodhi në kodrën e shtufit, po kresenohet nga lagështia dhe erozioni shpatit. Gjith lagështia e shpatit, duke mos patur drenajime dhe sistemime të ujrave si përfajsore dhe të natyrave të tjera, bërnë që të tjenë prishur muret në bajtës, tjenë qare dëmtuar, ujra të rritin në drejtimet të ndryshme pa orientim dhe ka bërë që të prishet që ndryshmëria e themeleve të godinës. Në këtë mënyrë edhe godina nuk është e mbrojtur. Për këtë ne kemi kryer një studim geologik me urët të drejtorit për gjithëshëm. Gjithë punimet konsistojnë në bërin e mure në bajtës në drenajimin në si përfaqe, të rasa nuk ka një kornis beton armeje, po duke mos patur një kornis beton arme bënë që ujrat të lëvizin dhe të depërtojnë dhe të në gjdo drejtim që ku të mundin, të basionet janë të qara, nuk kryen funksion në dur dhe në themelet e kësaj godine për të kryuar një qëndru shmëri dhe një garansi të godines që dhe njerëzit tu qoftë, punojës që punojë dhe qoftë kursandet që vinë të të mos djenë të rezikuar dhe në tension ko paskoje. Do të bënë përfosime në themele, Një ingjinje ndërtimi konstruktor do bëj projektin e përstatëshëm se ku do të bëhet dhe mënyra si do bëhet ajo mbrojtja në themele. Tjetër, do bëhet përforësime të mureve të zoglaturët, të cilat janë të dëmtuara. Do bëhet ristrukturimi i dëmtimeve që ju e patë vetë në sidomos në katin e parë. Këtu në fund të godinës, në pjesër fundore, është bërë edhe një shtes, 20 metr 4 orë, para 10 vjetësh që atëra i u bëdhe restrukturimi dhe filluan dhe qarjet në godin, të cilat, si pas informacionit ke marë nga drejtuse dhe institucionit, ato ka nërë duke ushtuar nga vitin në vit dhe është përkejsuar situata më shumë nga shirat e muetet fundit të këti viti. Sa i takon vazhdu e shmërisa aktivitetit pra në ambjenteve të kësaj ndërtese, nora është frehur. Një grup ekspertësh nga institutin ndërtimit, ka ardhur, ka bërë një raport teknik dhe ka thënë, që punojësit të dani nga godina të merën masat të rethojt ambienti për dhe sa të përmisot situata. Por nuk kanë lënë rekomandime, si do dilet nga situata. Nga situata nuk dilet me fjalë, të vijin të lëndë e tyra dhe tikin. është shërbimi geologik që vendosë për këtë. Ne kemi thënë që njëzit të vazhdojnë, të vazhdojnë, të punojnë normalisht. Ndërtesa kundo dhe drejtoria e formëmit profesional i është në nështrua rekonstruksionit të sajt në pril të vitit 2011 për duke se kjo investim nuk ka rezultuar efikas. Në fakt, problemet e njashme për fatë keq janë shënua në disa zonat të Gjiro Kasrës, kundër to përfshiet edhe dëmtimi një pak i vogël, prankë është tjelë sa rëgjiro. Kodra e shtupit konsiderohet një prej zonave më problematike sa i takon shkarjeve të dheut, situat kjo e cila u përkejtsua edhe si pasoj e reshjeve të dëmdurat të shiut të stimës cilan pas. 
Instituti Vienës për Studimet Ekonomike ka analizuar vendet e Balkanit për ndimor në rrugëtimin e tyre drejt e bashkimit e Europian duke vënd theksin të egë mangësit kryesore, kur betë fjalë për infrastrukturën, Instituti për Logarit se Shqipëria ka një deficit prej diçka më shumë se 10% në vit deri në 2022. Kjo është një tjetër raport i radhës që flet për statistika negative të vendit ton. Instituti Vienës për Studimet Ekonomike ka analizuar vendet e Balkanit për ndimur në rrugëtimin e tyre drejt bashkimit e Europian, duke vënd theksin të mangësit kryesore. Kur betë fjalë për infrastrukturën, Instituti për Logaritse, Shqipëria ka një deficit prej diçka më shumë se 10% në vit, deri në vitin 2022. Pra, Shqipëria duke që ka nevoj të kanalizoj rreth 10% të pëpëpës, vetëm për të mbajtur gjallë infrastrukturën ose rreth 1.3 miliard dolar në vit me satarisht. Deficitin më të masë e Shqipëria në drejtim të infrastrukturës kanë vetëm Kosova dhe Bosnjërsegovina, dy shtetet të reja në Balkan dhe me një histori të vonshme lufte dhe konflikte shtë vazhduashme. Kjo është vetëm deficit i pari Shqipërist me Europën, deficit i dyti referojë qeverisjes. Instituti i Vienës ari në përfundimin se Shqipëris në rastin më të mirë i duen 12 vite për të arritu nivelin e Rumanis, apo Bulgaris, për paran të arësimit të tyre në Union, në drejtim të mërë qeverisjes. 12 vite, lërësojt kohës gjatja vetëm në rast se do të ketë një kapërcim cilësor në demokracin e vendit. Nërkoj që në skenarin më normal, Shqiptara do të duhet të presim 15 vite për të pasur një qeverisjes si ajoj që kishin Rumunët, apo Bulgarët, 8 vite për paran të arësimit të vendit të tyre në Union. Duke marë për bazë skenarin më optimist, rezulton se vetëm Bosnjërsegovina projektohet të ketë një kozë gjatë e më të madhe se Shqipëria. Qka do të thotë se në rast se fqinjët do të ndërmarin reforma demokratizuese, njësoj si ne, a da do të arrim më shpejt standartet e vendeve si Rumania apo Bulgaria. Deficitin nëmër 3, nërkoj referohet fondeve të Bruxellit ndaj vendeve të Balkanit. Shqipëria rezulton të jetë vendi që merë më pak financime, si fonde apo grante. Grafiku e tregon qartë se me një mbështetje financiare më pak se 1% të PBB-s, Shqipëria është e fundit në rajon. Grafiku tregon gjithashtu se Shqipëria është vendi që merë më pak mbështetje financiare në formën e uave, në gjyra e verdhë në grafik. Policia Greke ka bërë të mundur se kuestrimi në rreth 121 kg marihuana në kufirin greko-shqiptar. Operacioni u zhvillua në apërsi të igumenicës në pranga është vendosur një iri shqiptar si dhe një shtetas grek, dërsa është shpalu në kërkim edhe një person tjetër, po nga vendyn. Policia Greke ka bërë të mundur se kuestrimi në rreth 121 kg marihuana në kufirin greko-shqiptar. Operacioni u zhvillua në apërsi të igumenicës. Policia Greke kishtë e siguruar informacion në rrugë operative për trafikimin e një sasie të madhe droge. Për këtë, bëri një kontrol të imë të sishëm të zonës dhe u bëhe mundur zbulimi 5 shantave me 108 pako që përmbane 121 kg e 492 gram marijuan. Pra në drogës u kape edhe një 37 vjeqar shqiptar i cili kishtë e kryer transporti në kufi. Mësojët sa i ka qenë se bashku me një tjetër shtetat shqiptar për kapinë të cilit po vion e ndë kërkimi. Policia ka pikasur një ato mjetë që ka ardhur për të marrë drogën dhe ka vënë për nga drejtuesin e saj, një 50 vjetë vjeqar grek. Kjo nuk është hera e parë që policia e vendit fqinjë se ku estronë le narkotike e cila transportuet nga Shqipëria drejt Greqis, ndërko që ndalimet në kufi nga pala shqiptare kanë qenë shumë të pak të akrasuar me aksionet e finalizuara me sukses nga policia Helene. Dë vjetë pas aplikimit të ligjit për qarmatosin e i kategorie të saktuar zyrtarësh për fshie dhe prokurorët këta të fundit kërkojnë sërish të pajisen me armë. Në një analizë për vitin 2017, drejtuar krye prokurore Sarta Marku, prokurorët e Sarandës e shojnë në ri pajisen me armë si një element të rëndësishëm për sigurin e tyre fizike. Dë vjetë pas aplikimit të ligjit për qarmatosin e një kategorie të saktuar zyrtarësh për fshie dhe prokurorët këta të fundit kërkojnë sërish të pajisen me armë. Në një analiz për vitin 2017 drejtuar krye prokurore Sarta Marku, prokurorët e Sarandës e shohin bripajisjen me armë si një element të rëndësishëm për sigurin e tyre fizike. Në raport evidentohet se për efektivitetin e punës dhe ushtrimit të funksionit, duhet që përfajsuat si të organit e akuzës të pajisjen me armë dhe të meren masa për sigurin e tyre. Prokuroria e Sarandës e shekme shqetësim dryshimin e hartës teritoriale, ku përmendet rasi njësis administrative të lukovës, bi të cilin ata thonë se nuk kanë në një dikcion jetimet. Dryshimi hartës teritoriale ku tashmë njësi administrative e lukovës është pjesë e bashkis himar dhe mos përshtate e legislacionit të rika kryuar konfuzion për kompetencen toksore, pasi tashmë pjesë 
të ishtë rethi të sarandës janë përnda kësaj njësi administrative. Madi edhe zona shumë pranë qytetit të sarandës me orientimin administrativ të bashkisë e imarës. Në këto rethana, është vepru ambi bazën e praktikës shumë vjeqare, deri më tani janë evitura problemet për shkak të zotimit tonë profesional, por kjo situat në betet për të zgjitur në interes së punës dhe komunitetit, thuet në kërkesën e prokurorve të sarandës. Veprat penale në fushën e narkotikve janë përhapur në djeshën bjatë vitit 2017, thuet në këtë raport, dërsa vjedjet vijojnë të përbë një aspekt shqetësues për teritorin. Te që a e urmovës shënon këtë vit 220 vjetorin e ndërtimit të saj, referuar këti fakti, por edhe festës tradicionale që do të mbajt më datën 23 pril, pra në kësaj të fundit, shëja li urmova ka kërkuar nga të gjithë besimtarët të jenë pjesë e këti aktiviteti që do të shëqyrohet me njësër aktivitetet shtë tjera. Bismillah Rama Rahim, të dashu besimtarë dhe simpatizan të të kjesë të urmovës. Eri data 23 april, data tradicionale e festës të kjesë të urmovës. Kjo vit është 220 djetori i themelimin të asaj të keje. Të gjithë besimtar dhe zibazant e kam bërë që tra ditë që në këtë ditë vinë e bëjnë vizitë dhe kjenë ormovës. Kjo ditë është një ditë marrish së mesajhe për pake, për dashori, për të gjithë njërzit të janë të sëmur që bëjnë lutje për vete për prindit, për fëmit, për emigrantët i ashtë adheut. Aty meri mesajhe pake, mesajhe për forcim në familjes që është goditur a kjerën në kote fundit. Ju lutëm mos më ngoni atë ditë. Ju lutëm edhe prënarve dhe përgjesve të këndrave të punës e të prodhimit. Për ata besimtaj që kërkojnë të vinë dhe të kjenë ormovës, janë të lutur që tu japin 3-4 orë leje për të marë pjesë në të keje. Në ditë në djetë bëtë mledhja kubanëve, në aure lumit një rokastër, e këshu me radhë, ma shkullorën, picarë, e këshu deri sa të bëhet grëmullimit tyre. Festa filonë në orën në nëndë e gjysëm, dhe deri në orën në djetë e gjysëm një më djetë, bëhet vizita në vëndin në muze me titularin e të kjes, pasta e bëhet në rritet fetare në këndën në mekam, të tjertë e ndjekin jashtë me ato parlantë. Pasta e ka kjerasje me ashureje dhe dreka për të fëtuarit. Ju falim dhej të përmirë kuptimin, Zotë ju abëv djel, të vini me shëndet edhe të nave i mbarë festa e dy palvet, e të kjes edhe juaja. Biznesi vogël në fjerë i është rikëthyrë protestave të regëtarët kanë kundërshtuar për fshirje në të vëshë që për ta do të thotë falimentim. Ata kanë protestuar për para institucionit të prefektit të si dhe drejtorisë të atimeve, duke theksuar se nuk do të ndalen dheri në anullimin e këti vendimi, i cili penalizon totalisht aktivitetin e tyre të regëtarë. Të rektarët e biznesit të vogër dhe dega e partiz demokratike në fjerë kanë da në protest kundër vendose e së të vëshës për biznesin e vogër. Protesta e para lajmëruar disa dit më parë është villuar për para prefekturës e dhe drejtorejës së të atimeve. Të rektarët thonë se ata nuk kanë zgjidhe tjeder përveç e të vijojnë protestat pasi të vëshëja për ta do të thotë falimentim, dërsa kostë të do të ketë edhe për qytetarët. Bistes i vogël dhe nga kanë këtyrë me të vëshë dhe bistes të madhë, kur unë zotroj fruta berime një dykanë të vogël, kur unë malin e marë sot të nesme në edhë poshtë, dhe nuk të vleshtor njëria, e është të kurizin tonë, shu që është drejtë falimentimit, nuk vim jo vetëm unë, për edhe të gjithë me radhë. Ata që ka vendosu që gjiron, Ditore, 60 mil e ke lartë të vjetra, kalon biznesi matë, do të të nuk ka në berë nga ekonomia. Nuk kuptojnë kolonat e kapitalizmin. Ne që protestojmë tu, kemi përmbysu sistemi komunist dhe nuk do indajmi pa hequr të vëshën, pa rritu pragun 20 milion. Ne jemi të ndeshëm, ne jemi punktor, ne jemi për të marë shëmbull, ne qojmi në gjastën gjesë dhe e mbyllëm në nërë të dakës. Ne kemi pun të papaguar, ne i paguajnë të atimet vetëm për të torë, kurse punë që ne mbajnë dyqani, 5 betor, 6 betor, ne kemi të papaguar. Nuk e ti këllë e biznesi, ka që popën i mbaruar pas me qenë, nuk jam me parimi që të ndezim se të kështë pas pëse për shtetë në është djekë dhjetë herë qeverrije dhe të një. Po partijet e moritike në është të tolerancës, nuk më interesojnë partijet, nuk më interesojnë partijet, më interesojnë fëmit e mi, në kanë qurë shqipë në zero, kërë të në, me tëra gjerat. Këtu nuk kanë gjyrim politikë protesta, në këtë protest janë gjithë bizneset fjerat, është gjithë biznesi vogël, jeni të gjithë ju që punoni nga mëngjezi në darkë, familjarisht, dhe në fund fare nuk ju delë logariat veni në shpit tuaja për të shkyrë kalamaj tuaj. Hajde dhe të regoni këtu për para kamerëve, flisti të të gjoj kjo qeveri arrokante, në qofë se nuk gritë zëri, në qofë se nuk folët, nuk të 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 gjoj njeri, do t'ju falementojnë. Dhe e dini si ishtë plani, po, 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 ju athe mund, do të mbyllit gjithë bizneset e vogle, do të 
qëndrojnë për qëndra të rektarët fuqishme, do t'i mbyllin dyqanet, edhe ju zotërin që i gini dhenë me qëra, dyqanet tuaja, nuk do t'gini ku t'i jepni ma, do t'i vinit punësonit gjithë të për qëndra të rektare. Paktit më par, biznesi i vogën të gjithë vendi ka protestuar kundër vendimit të qeveris për futin e biznesi të vogën në TVSH, protest të cila është qërua me mbyllin e subjekteve të rektare. Ajo që ra në sy është faktit se biznesi i vogël që operon në Gjiro Kasër nuk ju bashkua kësa i nismë të ndërmarë në mbarë vendin. Do të flasim në këto momente për sport, sulmë e si Kristala Baza i ka në shkruar për tre vite me klubin e njohur Anderlecht në Belgjik. Lajmin për largimin e Elbasanasit, drejtë skuadrës belge e ka dhënë vetë klubi. Talente i luftetarit të Gjiro Kasrës, Kristala Baza i ka bërë hapin e të i mëtë madhë të karierës duke në nëshkruar për skuadrën e madhe në Belgjik, Anderlecht. Edhe pse prikte që kylojtarë në verë do të ishte pjesë e skënderbeut, ta është më kjo nuk do të ndodhë. Lajmi për largimin e Lbasana si drejtë skuadrës belge e ka dhënë vetë klubi. 21 vjeqari ka të reguar aftësi të mira në kampionatin shqiptar, duke mare dhe hapin e madhë për të luajtu në nivellet të larta në kampionatin belg. Drejtori sportivi klubit Luz Debre është preur se Kristala Baza e është një nga talentet më të mirë që ka në Shqipëri. Ne jemi shumë të kënaqër që kemi nënshkruar me një futbolli së tilë premtues, i cili do të të regoj potencialin e ti në klubin tonë, ka thënë a i. Pas i ka firmosu me belgët për tre vite, a Baza i ka thënë edhe fjallet e para. Klubi Anderlet është një klubi math europian dhe njohër edhe në ambjentin shqiptar. Jam i lumëtur që do të jem pjesë e këti ekipi dhe do të bëj maksimumin. Gjatë merkatot së janarit, a Baza i kishtë e rënda kor për një kalim të skënderbeu, por në sezonë në ri, duke se korqarët kanë lëndë të lira Baza i. Imë rikëthyër dhe do të shojmë informacionet tona nga bota, të pakëtën në tre vetë janë vrarë duke përfshirë një vajzë dy vjeqare që ishte duke fjetur pasi një stuhje fort e pranverës ka goditur Midwestin me erë të fuqishme dhe me sasit më dha dëbore. Të pakëtën tre vetë janë vrarë duke përfshirë një vajzë dy vjeqare që ishte duke fjetur pasi një stuhje fort e pranverës ka goditur Midwest me erë të fuqishme dhe me sasit më dha dëbore. Stuhia përfshiu gjithë Midwestin duke lënë gjurmët e mëdha në rajonin e mbuluar me borë. Qyteti në shëmë palit në Minnesota u dhe të rua të deklaro një emergjensë dë bore, ndërsa Minneapolis parashikohet të ketë më shumë se 50 cm borë në konkur stuhia du të kaloj në rajon. Aeroportin ndërkom vëtari i Minneapolis, St. Paul, i cili u shërben dy qyteteve, u dhe të rua të anulloj rreth 5 influturime. Zyrtarët aeroportit tanë se dë bora po binde shumë shpejt që pengon të mbajtjën e pistave dhe hapura. Qindra rëzime u raportuan e të gjithë shtetin, rreth 300.000 shtëpi ishim pa energi elektrike. Kjo furtun do të registrojës një nga suhit dimërore më të rëndësishme, ka thënë shërbimi këmbëtari motit, pa ko më vonë shërbimi motit që palis të hinë historike. Rusia deklaroj se etuesit e armëve kimike në Siri do të hynë në vendin e sulmi të dyshuar kimik ditën e mërkur. Ekipi ka që në vend që nga e shtuna, por nuk është lejuar të futet në doma. Etuesit e armëve kimike në Siri do të hynë në vendin e sulmi të dyshuar kimik të mërkurën, deklaroj Rusia si pas BBC-s. Ekipi ka që në vend që nga e shtuna, por nuk është lejuar të futet në doma. Organizata për ndalimin e armëve kimike nuk u lejua të hynë në doma nga zyrtarët rusë dhe sirian. Zyrtarët rusë dhe sirian zhvillua një takim në Damas në lidi me futin e etuesve në doma. Ata daluan etuesit pas e egzistonin problemet të siguris, që duhet e zgjideshin para se ekipi të hynë në doma. Izraeli cilë dyshojt se ka sulmuar disa zonat të caktuara në Siri, dhje tra herë që nga viti 2012, refuzon të komentoj lidur me sulmet. Sulmues të panjohur në El Salvador kanë rëmbyër dhe vrar gazetaren Karla Liseth Turichos, zërtarët e policisë së thonë se trupi gazetarës së vrar është gjetur afer një autostrade në afer si të San Salvadorit. Sulmues të panjohur në El Salvador kanë rëmbyër dhe vrar gazetaren Karla Liseth Turichos. Zyrtarët e policinë thonë se trupi gazetare së vrarë Turqës është gjetru në brëma për një autostrade në afërsitë të San Salvadorit. Turqës ka punuar si gazetare në revistën El Ekonomista, të cilën e boton shtëpia mediatike e la prensa grafika. Surmuesi ose surmuesit e panjohur të shtunë në rëmbyën 33 vjeqare në Turqës në momentet këmëtodhe vetëm në shtëpi. Bashkë shorti dhe i biri i saj pas këthimit nga shëtitja kanë denuncuar shtukjen pe shkopi Jose Luis Escobar Alas 
deklaroi se vrasja e gazetarës para gjithë sulm barbarën bitër shoqërin, ndërkoj që jetimet po vazhdojnë. Hakerat rus të sponsorizuar nga shteti po përpishen të rëmbejnë të dhënat thelbësore në internet, ka njëftuar Agjensi të Inteligencës Shëbaz dhe Britanisë së Madhe. Hakerat rus të sponsorizuar nga shteti po përpishen të rëmbejnë të dhënat thelbësore në internet, ka njëftuar Agjensi të Inteligencës të Shëbaz dhe Britanisë së Madhe. Qëndra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike në mbretërin e bashkuar, FBI dhe Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare, kanë bërë një paralajmërim të përbashkët për një fushat globale, arreth një sulmi nga Rusia. Metodat e ullësish me të alarmit po përdoren për të komplementuar pa isjet e rjetit, të cilat janë të përdorura për të mos ndikuar të trafiku në të gjithë rjetin. Paralajmërojët se kjo mund të përdoret për të ngritur një sulmi në të ardhme. Në një konferens shtypi në lidhje me alarmin, koordinatori sigurisë kibernetike i shtëpisë e bardhë, Rob Joyce, ka thënë se shëba dhe aleatët të saj kishin besim të lartë se Rusia ishte pas fushatës e gjerë. Inteligenca e mbledhur nga Shëba dhe Britania e Madhe, sugjeroj që miliona makineri që drejtojnë të dhëna rethër jetit ishin në shinjestër, pa isjet e kompromituara u përdojnë për të partë të dhëna që kalonin për mes tyre thaj. Surmuesit kërpuan gjithashtu të jynë të eksistemi i izbulimit të ndërhyrjeve të zjarit dhe ato që janë përdojnë për të identifikuar trafikun. Me këtë informacion kemi britu në fund të këtë edicion informativ lajme, shumë ju falenderoj që nëndoj që të bashkë mirë të kofshim në edicionet e radhës.